హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఫర్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ మనము మన ల్యాప్టాప్లో కానీ పీసీల్లో కానీ మన మొబైల్ ఫోన్స్లలో కానీ మొబైల్ ఫోన్స్ని రూటింగ్ చేయాలన్నా జైల్ బ్రేక్ చేయాలన్నా లేదా మన ల్యాప్టాప్లో కానీ పీసీల్లో కానీ ఓఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా మన బూట్ లోడర్ అనే ఫైల్ గురించి చూస్తూనే ఉంటాము ఈ వీడియోలో మనము అసలు బూట్ లోడర్ అంటే ఏంటి బూట్ లోడర్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది బూట్ లోడర్ని రూటింగ్ యాక్సెస్ తీసుకోవడానికి అన్లాక్ ఎందుకు చేసుకోవాలి అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం బూట్ లోడర్ అనేది మన డివైస్ల్లో ఉండే చిన్న కస్టమ్ కోడెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది మన డివైస్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ డివైస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని లోడ్ చేసే ముందు ఈ బూట్ లోడర్ ఫైలు పనిచేస్తుంది అనమాట ఇదేం చేస్తుందంటే బూట్ లోడరు మన సిస్టమ్ని ఆన్ చేయగాలని బూట్ లోడరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని ఒకసారి ఫైల్స్ని లేదా డ్రైవర్స్ని అన్ని ఫైల్స్ని సిస్టమ్ ఫైల్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోడ్ అయ్యే ముందుగానే ఒక్కసారి మొత్తం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఒకసారి చెక్ చేస్తుంది అనమాట చెక్ చేసి అన్ని ఫైల్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి సిస్టమ్ ఫైల్స్ కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాయి డ్రైవర్స్ కరెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాయి అని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని లోడ్ చేసి మనము ఆ డివైస్ని వాడుకునేందుకు వీలుగా హోమ్ స్క్రీన్లో కానీ లేదా మెయిన్ స్క్రీన్లో కానీ తీసుకొని వెళ్తుంది అనమాట అదే సిస్టమ్ ఫైల్స్ ఏదన్నా కరెక్ట్ అయి ఉన్నా డ్రైవర్స్ కరెక్ట్గా వర్క్ చేయకపోయినా అదేం చేస్తుందంటే ఆ బూట్ లూప్లోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే అది ఓఎస్ని లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఫైల్స్ కరెక్ట్గా లేవు అన్న తర్వాత మళ్ళీ రీబూటింగ్కి వస్తుంది అనమాట అదే మొబైల్ ఫోన్లు అయితే బూట్ లూప్లోనే ఉంటుంది మనం కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని కరెక్ట్గా అప్లోడ్ కానీ చేయలేదు అంటే అంటే ఇన్స్టాల్ కానీ అప్లోడ్ కానీ సరిగ్గా చేయలేదు అంటే ఏదన్నా ఫైల్స్ కరెక్ట్ అయి ఉన్నా ఈ బూట్ లూప్లోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని అసలు డివైస్లోకి లోడే చేయకుండా ఉంటుంది అదే మన పీసీల్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ ఏమవుతుందంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్సే బూట్ ఫైల్స్ని మనకి ఇస్తారు కాబట్టి ఆ బూట్ ఫైల్స్ని ఉపయోగించి మనము డివైస్లలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని లోడ్ చేసుకుంటాం అనమాట మనము ఈ బూట్ లోడర్ ఫైల్ని కరెక్ట్గా అన్లాక్ చేయాలి అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఏ డివైస్ యూస్ చేస్తున్నాము ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరరు ఆ బూట్ ఫైల్ని తయారు చేస్తున్నారు అనేది మనకు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రతి డివైస్కి అంటే విండోస్ డివైస్లలో సపరేట్గా బూట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి శాంసంగ్ సిస్టంలో సపరేట్ ఉంటుంది ఆసూస్ వాటిల్లో సపరేట్గా ఉంటుంది షామి ఫోన్లలో సపరేట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా బూట్ లోడర్ అనే ఫైల్స్ ప్రతి మ్యానుఫ్యాక్చరరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా తయారు చేస్తుంటారు సో మీరు ఎప్పుడైనా బూట్ లోడర్ ఫైల్ని అన్లాక్ చేయాలి అని అంటే మీకు ప్రత్యేకంగా ఆ ఫైల్ ఏ డివైస్లో యూజ్ చేస్తున్నారు దేన్ని అన్లాక్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనేది మీకు మంచి అవగాహన ఉండాలి లేకుండా ఉంటే బూట్ లోడర్ని కానీ మీరు అన్లాక్ చేసే విధానంలో ఏదన్నా పొరపాటు కానీ చేశారంటే మీ ఫోన్ బ్రిక్ అయిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంటే దేనికి పనికి రాకుండా పోతుంది సో మీరు బూట్ లోడర్ని అన్లాక్ చేయడానికి ఎప్పుడూ ట్రై చేయవద్దు అది ఎవరన్నా బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే అది ఎగ్జాక్ట్గా జరుగుతుంది అని అనుకుంటేనే మీరు దాన్ని అన్లాక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అదే మీరు షామి ఫోన్లు కానీ వాడుతూ ఉంటే మీరు వెబ్సైట్లోనే డైరెక్ట్గా మీ సైన్ ఇన్ ఐడి మీ అకౌంట్ని ఉపయోగించి మీ మోడల్ నెంబర్ని చెప్పి మీ సీరియల్ నెంబర్ చెప్పి ఆ ఫోన్కి సపరేట్గా అన్లాక్ ఫైల్ని షో మీ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట దాని ద్వారా మీరు మీ బూట్ లోడర్ ఫైల్ని మీ మొబైల్ ఫోన్లో అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత మీరు రూటింగ్ కావాలన్నా చేసుకోవచ్చు కానీ మ్యాక్సిమమ్ డివైస్లలో ఈ బూట్ లోడర్ ఫైల్ని లాక్ చేసే ఉంచుతారనమాట ఎందుకంటే ఒకవేళ దాన్ని లాక్ చేయకపోతే అది పవర్ యూజర్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీ ఫోన్ చెడిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే మీరు ఏదన్నా రాంగ్ రిక్వెస్ట్లు చేసినా అది బ్రిక్ అయిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు మ్యాక్సిమమ్ డివైస్లలో బూట్ లోడర్ ఫైల్ని లాకే చేస్తుంటారు అనమాట ఈ లాక్ని అన్లాక్ చేయాలి అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ బూట్ ఫైల్స్ని అన్లాక్ చేసే ఫైల్స్ వెబ్సైట్లలో దొరుకుతాయి కానీ ఆ ప్రాసెస్ చాలా కష్టమైన ప్రాసెస్ అనమాట అది మీకు తెలిసి ఉంటేనే మీరు మీ డివైస్లలో ట్రై చేయండి అది కాక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కానీ మీరు బూట్ లోడర్ని అన్లాక్ కానీ చేశారంటే ఆ ఫు ఆ డివైసెస్కి వారంటీ అనేది పోతుంది అనమాట చూశారు కదా బూట్ లోడర్ అంటే ఏమిటి బూట్ లోడర్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది బూట్ లోడర్ని ఎందుకు లాక్ చేస్తారు అనేది మీరు ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నారు ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి